apakah ibadah haji itu setiap tahun wajib hukumnya ini kan menyusahkan nanti ke depannya nah hal-hal seperti inilah yang membuat orang itu bisa nanti jadi murtad jadi kafir ibu karena wah berarti ajar Islam itu menyusahkan akibat posisi <laughs> seperti itu Kaman kalian menanyakan sungguh umat umat ya udah udah kalian, pak besar ibu belum belum Tunggu umat-umat sebelum kalian menjadi binasa akibat terlalu banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Bila aku melarang kalian berbuat sesuatu, tinggalkanlah. Bila aku meminta kalian berbuat sesuatu, ya. lakukanlah sekuat tenaga. Ya Contoh, sudah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, pertanyaan saya, ya, Pak. Ibadah haji, oke? Okay? Ya. Sekarang Kelar begini ya. Pak ya Contohnya orang-orang Yahudi ya Ketika orang-orang Yahudi itu bertanya Nggak ada yang jadi kafir ya Nah itu kan itu kan Bapak akhirnya kan larinya kan ke pemahaman manusia Itu kan itu kan tafsiran-tafsiran Pemahaman manusia Dan itu kalau saya lihat sih nggak nyambung Pak Karena Bapak tadi mengatakan mencari sapi lah Tetapi ini bukan masalah mencari sapi Bukan masalah bertanya hal-hal yang tidak menguntungkan Tetapi ini kan bicara mengenai hal yang krusial sekali Pak Ya, apa sebabnya ketika orang-orang itu bertanya malah menjadi kafir, menjadi eh, kafir jadi itu gini, kan? Gini, tadi kan gini, sebentar, jadi, sebentar, jadi, sebentar, sebentar, okay, Pak. Tadi, tadi Bapak ya, ngomong lama banget, saya saya diam aja, ya. Menjadi kafir itu kan tadi ditanyain lagi ah, sama NT. Ya. Emangnya murtad itu mana kafir itu dibilang ya, murtad, gini, ya kan? Sebentar, 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 saya masih ya, bicara ya. tadi kan Bapak saya diam aja banyak banget, ya kan? Ya, jelata, tadi kan jelata. si NT bilang Ente bilang mana yang menjadi kafir itu artinya menjadi murtad ya kan Bukan lalu saya tulis eh, dengar ya eh, gini tadi saya bilang kan menjadi murtad ya lalu lalu si si ente nanya mana murtad itu tertulis di dalam itu ya eh, eh, ini menjadi kafir eh, sorry tadi tadi saya bilang menjadi kafir gitu kan dia nanya ayatnya mana lah itu kan ayat 102 kan ketika ada orang-orang sebelumnya yang bertanya-tanya mereka menjadi kafir nah pertanyaan saya pak ini kan bukan bicara mengenai sapi lah mengenai orang Yahudi lah sono sini ya, ini bicara mengenai ke Imanan Pak ya, Karena jadi... kan tadi konteksnya dengar dulu ya Konteksnya itu kan ketika Ayat Al-Quran itu diturunkan Gak boleh tanya-tanya Gitu kan nih sekali lagi saya baca ya Ya Bapak larinya kemana-mana Tafsirannya saya gak, gak nyambung Gitu loh Pak ya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu Menyusahkan kamu Nah satu pertanyaan Kenapa kalau diterangkan malah menyusahkan Bunya mendapatkan pencerahan Gitu loh ya Lalu sebentar Ya bukan mendapatkan pencerahan Lalu jika kamu menanyakannya Ya nggak boleh nanya ya Ketika Al-Quran sedang diturunkan Niscaya akan mendat- akan diterangkan kepada kepadamu Allah telah memaafkan kamu Nah ini ya Masa bertanya harus dimaafkan Kalau yang namanya memaafkan terjadi kesalahan Nggak boleh bertanya Masuk dosa kan Pak Ya kan nggak boleh bertanya udah masuk dalam kategori dosa gitu kan Lalu Allah telah memaafkan kamu tentang hal-hal itu Dan Allah maha pengampun maha penyantun Nah itu Karena Allah maha pengampun Maka Allah memaafkan orang yang bertanya Nah kenapa harus dimaafkan Ya logika kita jalan Dia melakukan kesalahan Kesalahannya apa? Ya bertanya gitu kan Nah pertanyaan saya kenapa begitu gitu loh pak ya Nah lalu di sini Sesungguhnya 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal yang serupa. Nah, ya bertanya hal-hal yang serupa ketika ayat itu diturunkan ya istilahnya. Kemudian mereka menjadi kafir. Nah, itu jawaban Bapak entah kemana mana Bapak mengatakan Yahudi ini itu itu itu. Tapi ini kalau menjadi kafir ini kan soal keimanan, Pak, bukan soal sapi, bukan soal kuda, bukan soal harta gitu loh, Pak. Ya jawabnya yang 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 men, apa yang yang tepat gitu loh Pak yang bikin saya oh gitu gitu mendapat pencerahan ya, gitu loh Pak. Terima kasih ya. ya. Oh, Oke, okay. ya. mari jawab ya langsung ya. Tadi di Al-Maidah ayat 101 tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan asbabul nujul sebab turunnya ayat itu mm-hmm. di mana posisi orang-orang Islam pada saat itu pada saat Nabi Muhammad e, berpidato kemudian bertanya jawab ada para sahabat yang bertanya macam-macam yang tentang contohnya tadi dicontohkan ibadah haji. Nah kemudian dari ibadah haji itu mulailah dipersanyakan yang susah-susah membuat orang itu susah nanti ke depannya. Contohnya tadi kan dijelaskan 
apakah ibadah haji itu setiap tahun wajib hukumnya ini kan menyusahkan nanti ke depannya nah hal-hal seperti inilah yang membuat orang itu bisa nanti jadi murtad jadi kafir ibu karena wah berarti ajar Islam sih menyusahkan akibat posisi <laughs> seperti itu nah jangan ketawa ya, ibu, gini, jangan. udah udah apa pun itu ya pak ya belum selesai <laughs> belum selesai nah kemudian di ayat 102 Kenapa begitu, bilang ibu? Kenapa begitu? Di ayat 102-nya Al-Maidah itu dijelaskan kembali bahwa terjadi juga di zaman Nabi Musa. Di mana hmm. pada saat di zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu sudah dipersilah disuruh mencari sapi yang sifatnya umum, tetapi mempersulit diri bertanya tentang usianya lah, bertanya tentang warna sapinya lah, bertanya tentang jenis kelaminnya, bla bla sehingga syarat-syarat yang sifatnya umum yang disuruh mencari sapi untuk dikorbankan itu menjadi susah gitu loh ada sapi merah lah ditanya segala nah inilah yang menjadikan orang itu nanti jadi kafir karena wah ternyata ajaran Tuhan Yahudi ini e, mempersulit dirinya sendiri mempersulit orang yang memeluk nah ini jadi kafir akhirnya seperti itu kekerannya Ibu Ti biar paham ya jadi ya, jadi pokoknya. gini, hmm. ya jadi gitu ya, Bapak mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi ketika mereka bertanya-tanya, mereka menjadi kafir. Pertanyaan saya nggak kayak gitu Pak di dalam kalau Musa itu nggak kayak gitu ya. Alkitab kami bahkan Al apa Elohim maka mengatakan ujilah aku ya, bahkan minta diuji Pak ya. Nah sekarang gini aja lah logika kita main ya. Satu produk yang luar biasa hebat gitu ya, dia yakin banget bahwa dia itu bagus dia itu benar dia itu nggak ada kesalahan dia bisa kasih garansi loh pak ya nih garansi kalau saya beli kemarin saya beli uh, mesin cuci saya langsung nanya gitu garansinya berapa tahun garansi tiga tahun nih bu katanya gitu yakin nih saya bilang iya tiga tahun nanti kalau rusak ibu bawa ke sini aja kenapa mereka berani mengatakan kalau rusak bawa ke sini aja mereka tahu nggak bakalan rusak kenapa ya karena mereka udah yakin seyakin yakinnya garansinya bener gitu loh pak Ya, mereka punya produk yang bagus yang sudah teruji emisi gitu kan, yang sudah teruji klinis, nah gitu kan, yang sudah terbukti ya kualitasnya. Ya kalau uji misalnya orang beli Toyota nih, ini kan logika nih ya, orang beli toyo, beli mobil Toyota, garansinya berapa? Garansinya misalnya lima tahun ya, kalau lima tahun ada kerusakan ibu balik ke sini, kami ganti yang baru ya. Mereka berani ngomong rugi gitu pak, karena apa? Ibu karena yakin si yakin yakinnya demar. Okay, dengan karena yakin ya sebentar Ayo karena yakin si yakin yakinnya pak ya nah kalau tidak yakin begini bahkan dikatakan ketika orang bertanya ya nanti menjadi kafir apakah tidak yakin bahwa yang di yang dibawakan Alquran itu adalah kebenaran kebenaran itu walaupun betapa beratnya betapa jelek apa kan jeleknya ya istilah kebenaran itu betapa betapa uh, tidak bagusnya untuk didengar tetapi itu itu mendatangkan uh, pencerahan buat orang jadi ngerti nggak ada yang jadi kafir kalau di dalam Alkitab orang nanya-nanya Alkitab nggak akan jadi kafir justru makin dalam ya. karena makin terbuka kebenarannya Pak gitu loh ya. nah pertanyaan jadi, saya poinnya, ya Bukti, poinnya, iya pertanyaannya ya. yang jadi poinnya, kalau bertanya poinnya, boleh, iya. tapi bertanya yang sesuai dengan posisinya kalau yang mempersulit agama mempersulit diri sendiri itu yang dilarang bertanya yang nggak jelas yang mempersulit diri itu yang nggak dibolehkan bu di Alquran itu yang dikeker ayat Al Maidah ayat 101 itu iya yang bertanya yang jelas mempersulit diri mana apa jadi kafir itu apa tidak, bertanya yang tidak jelas yang tidak jelas iya tapi itu kan bukan bukan diri. itu pak di situ nggak dikatakan bertanya yang tidak jelas itu kan tafsiran kalian Al-Quran kan katanya adalah sempurna Tidak ada penolong bagi Al-Quran Tidak ada yang bisa artinya, merubah mm -hmm. Artinya non-muslim Bu Itu arti kafir itu non-muslim Ya sekarang bilangnya arti kafir non-muslim Tetapi kan di dalam Al-Quran kafir itu satu ya. Sebentar Pak ya, Yang saya baca ya Kafir itu di dalam Al-Quran Anda bolehlah mengatakan itu non-muslim tetapi kedua kafir itu ya binatang atau makhluk seburuk-buruknya di mata Allah adalah kafir ya kan ketiga kafir itu adalah orang-orang yang disesatkan Allah gitu kan keempat kafir itu adalah orang-orang yang akan menerima azab Allah gitu kan kelima kafir itu ya kan ya jadi walaupun anda mengatakan non muslim tapi konotasi di dalam Al-Quran kafir itu seburuk-buruknya makhluk seburuk-buruknya adalah orang kafir jadi itu 
negatif banget pak ya nah ketika dia menjadi kafir dia menolak Alquran kenapa padahal Alquran itu kan kalau diturunkan ya. harus diterangkan ya. kalau itu maha berkena lagi lagi maha mengetahui ibu ibu tima dia bertanya satu pertanyaan boleh enggak boleh ya 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 boleh 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 oke okay. jadi gini ibu tia Uh, dalam Islam kan sudah jelas ya al- dalam Quran surah Al Maidah ayat 3 bahwa Islam itu dia- diakui diridhai agama agamamu oleh sang pencipta. Nah, posisi agama Ibu Tini kan meneruskan ajaran Yahudi ya sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nah, kemudian ternyata orang Yahudi itu 80% di Israel sana menolak ajaran Ibu, men- menolak Tuhan ajaran Ibu, menolak juga sebagai nabi. Nah, sekarang pondasi apa yang Ibu pakai dalam ajaran Ibu Tini? Dan ternyata kan pecah nih, pada abad ke-17 ada Tritunggal dengan Kristen Protestan. Kemudian Roma, Katolik Roma pada abad ke-12. Nah, dari dua posisi ini pondasi apa yang Ibu pakai untuk mempertahankan keimanan Ibu? Sedangkan orang Yahudi yang yang Ibu pasang e, coba posisinya 11-12 katanya dengan ajaran Ibu, menolak. Jadi posisinya apa ini? Posisi Ibu ini untuk mempertahankan keimanan Ibu ini. Maria salut sama Ibu yeah. Ibu pertahankan selama ini salut. Tapi pondasi dasarnya apa untuk mempertahankan agama Ibu ini? Fondi, kalau Islam jelas Al-Maidah ayat 3. Quran Al-Maidah ayat 3 itu diridai. Silakan Ibu Ti, Maria hanya ber Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Pak Maidah. Jadi iya, iya. Yeah, yeah. Jadi separo, separo saya akan menjawab, separo saya akan menjawab, separo saya akan masih karena Pak jawaban Pak Madia dengan Pak jawaban Pak Ismail ya Pak Ismail hanya mengatakan Tuhan maaf apa tadi Allah maaf Pak maaf berkehendak atau apa gitu kan itu bukan jawaban yang pas Pak ya tidak menyenangkan hati tidak tidak memberikan pencerahan buat saya Cita gitu saya Pak Madia ya sebentar itu, Pak sebentar sebentar Pak ibu. Ya sebentar ya, ya kafir di di, di apa di Dia di Al Quran itu kok ya uh, yang menutup diri kan. Nah pertanyaan saya tadi oh, ya apakah ini uh, karena ayat-ayat yang mendukung ya dengar sebentar ya Pak Cemplok selamat siang ayat-ayat yang mendukung bahwa tidak boleh bertanya-tanya ketika orang bertanya menjadi kafir kan ada juga ayat dikatakan Allah menyesatkan barangsiapa ingin dia sesatkan gitu loh ya itu iya, itu kan saling sambung menyambung. Iya, sambung Masih menyambung. Masa kebenaran nggak boleh diungkapkan? Kafir kafir non muslim. Kafir itu kata-kata yang tidak mendidik, kata-kata yang hanya untuk berselisih yang membuat umatnya menjadi atau bisa diartikan kafir itu non muslim. Ke media, media ya kok tadi bilang orang Yahudi yang bukan saya yang bikin kebenaran. Ngomong tadi apa yang kalian ngomong ya? Karena kalau di Alkitab itu ikuti bilang ini bukan tadi yang pernah mengatakan ini aku Tuhan. Maka saya adalah aku. Eh, aduh aduh itu cerita saya dikena ben. Kalian tutup. Iya. Sebentar, kalian, sebentar. Kalian bang, Buti, kalau kalian tahu baca pelok bukan madia, kebenaran kafir-kafir. Maka anda disebut kafir bu. Ya, sebentar, sebentar, ngomong. Sebentar, diam, 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 diam dulu, diam dulu, diam dulu. Diam dulu, diam dulu, termasuk Mbak Cemplok juga diam dulu ya, sabar, 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 sabar ya. Jadi ngomong satu-satu nih, Mbak Cemplok mau silakan, mau ke siapa, bicara dengan siapa Mbak Cemplok. Ini profilnya sama kita nih Mbak Cemplok ya. Katanya uh, masalah iman orang Yahudi tidak menerima. Emang orang itu kan menerima. Itu kan menerima. Suaranya jadi kok gak usah jauh-jauh media yang bilang, Oh, oh ibu dia marah sama ya, dia, padahal dia ada ngomong kapil loh tadi, yang ngomong kan Ismail. Suaranya putus-putus nggak, ibu? Ibu suara, cemplok suaranya putus-putus suara ya? Suara ibu cemplok putus-putus, suaranya putus-putus. Cemplok putus. yang baik hati. Iya. Ibu cemplok iya. yang baik hati, suaranya putus-putus. Halo, putus. halo. Ya. Ibu cemplok yang ya. baik hati dan dan tidak sombong, ya, suaranya betul betul. Betul betul siap. Ya, ya. ya si mak- makin hilang bu, makin hilang. Makin hilang ya, suaranya bu. Beneran. Jawab dulu anu pertanyaan Madia tadi. Pertahanan apa yang ibu fondasi apa? Ya, Madia salut sama ibu tim perjuangkan. Aduh, Pak ibu. Madia itu mah gampang banget ya. Gimana, Yesus gimana, tuh, gimana, tuh. ya pada awalnya nih bahkan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di dalam Yeremia itu ya memang itu sudah dikenal. Orang Yahudi itu dikatakan di dalam Yeremia satu mereka itu ah, bentar ya aku bukain ya. Mereka itu adalah orang-orang pemberontak, Pak. Justru itu merupakan ikon. Justru itu 
itu merupakan kalau orang bilang itu sebagai uh, eh, apa sih et, et, bukan etimologi bukan apa sih kayak perumpamaan gitu loh kayak kiasan kayak gambaran ya gambaran Israel yang pemberontak itu ya orang-orang yang paling tegar tengkuk itu gitu kan orang-orang yang ber itu yang kepala batu itu gitu kan orang yang tinggi hati itu gitu kan justru orang yang terkenal tinggi hati sombong kepala batu tegar tengkuk itu justru mereka lah yang dipilih oleh Elohim ya kalau mengenai sifat mereka yang menolak ya menolak Yesus Kristus sudah dikasih tahu gitu loh ya bahwa mereka ini memang orang-orang pemberontak dia datang kepada milik kepada milik kepunyaannya ya di dalam Yohanes ya Yohanes 1 nih dikatakan nih udah dikasih tahu Pak jadi nggak usah nanya oh, hal-hal yang udah biasa udah dikasih tahu yang sudah dikasih penjelasan udah dikasih penjelasan masih nanya lagi gitu nih ya nih 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 tak bacakan ya ia datang ya, ia datang mana di ayat ini? Ia datang ayat 11, Yohanes 4 Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini kata Rasul Yohanes ya kan? Lalu kata Yesaya ya, mereka itu memang tegar tengkuk kepala batu ya, bahkan mereka itu akan menyalibkan Yesus menjadi musuh mereka nih, musuh Yesus nih. Kita baca ya. Di dalam Yesaya 63 nih tak bacakan udah dikasih tahu ya jangan usah repot nih ya dibaca nih ya Terus tetapi nih dengar 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 ya dengar dengar ya dalam segala kesesakan mereka ya ini ya tetapi ayat 10 ya tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka ya kenyataan memang betul yang yang membawa Yesus ke mahkamah agama untuk disalibkan itulah orang-orang yang kepadanya sebetulnya Yesus datang untuk mereka tetapi udah dikasih tahu mereka itu memberontak mereka itu menolak mereka itu akhirnya keselamatan yang especially for them itu akhirnya diberikan kepada seluruh dunia gitu loh ya jadi ya bangsa bangsa Israel itu hanya dipakai untuk alat bersama-sama dengan Yesus untuk karya penyelamat untuk karya apa karya uh, penyalipan Yesus di kayu salib karya tebusannya setelah dia mati di kayu salib keselamatan itu untuk semua orang ya itu dia Pak ya ya kita balik lagi tadi silakan baca blok silakan baca blok balik lagi soal kafir Ya, silakan. Iya. Pondasi ya. ajaran Ibu pondasinya. Kalau Yoh Yahudi menolak nih Tuhan Ibu. Nah, terus Ibu Uti 11 12 Halo, katanya mau meminjam kita ya Uti. Nah, pondasi Ya, silakan baca cemplok dulu. Baca cemplok mau ngomong, silakan. Silakan baca cemplok yang baik hati. Iya. Yang bilang Yahudi yang menolak. Nah, kok ngapain kalian jauh-jauh? Islam tidak percaya sama Yahudi Yahudi. Jadi gak tahu jauh kenapa Yahudi menolak. Satu ya. nah, hati, suaranya ya. putus-putus. Suaranya udah kedengaran, wajah putus-putus nggak cepet di, anu dibaikin dulu mixnya. Ya udah ini, halo, suara saya nggak jelas lagi ya. Halo, ya, ya, ya. Bagus. Ini kata kamu tadi bilangnya Yahudi yang menolak. Saya tanya, Islam itu Yahudi bukan? Hmm. Oh, Islam, Islam, Islam itu, itu Yahudi oh. bukan Islam menolak uh. bukan Jadi kamu nggak usah jauh-jauh terlalu tinggi cara berpikirmu Sehingga oh, pada jatuh oh. Ketika jatuh ke oh, kalian yang campur. mati kutu Gitu Ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke Yahudi kamu Islam Kenapa sendiri menurut campur. kamu Islam Kenapa itu menolak nggak? Hmm? Jadi Islammu itu Yahudi bukan? Aduh. Islammu Yahudi bukan? Nggak jelas nih, tanyanya Islam Yahudi bukan gimana nih? Nggak ngerti mati ya? Yahudi tidak mengaku ke Nabi ya, dan menyerah Allah. Yahudi menolak, Yahudi menolak. Islammu juga menolak. Saya tanya, Islammu Yahudi bukan? 
Jadi gini. Iya. Kalau 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 eh, kalau ya benar. Gini poinnya ibu. Pertanyaannya sama-sama Yaudi. menolak. Kamu juga Jadi menolak. Jadi kalau yang di terhadap Islam itu yang ditolak adalah Nabi Muhammad saja, Tuhannya sama. Nah, kalau sedangkan ajaran Ibu Cemplok, Tuhannya ditolak, nabinya ditolak. Berarti masih baik ya anu Islam dong. Pak, Mama dia mana ayat yang mengatakan Tuhannya Allah Azza wa Zalla itu sama dengan Elohim Bapa Yudhifafe? Mana samanya? Di, di mana samanya? Itu bukan Pak, itu bukan. Ayat 62 di dalam Quran Surah Al Baqarah ayat 62 itu dasar dari Islam. Kemudian di Keluaran 33 ayat 20 dasar dari PL Taurat. Nah seperti itu. Itu yang Al Baqarah 62 Tuhan. bilang apa Pak? Al Baqarah 62 bilang apa? Orang di Al Baqarah ayat 62 orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang menjalankan Taurat mereka dijamin masuk surga juga. Seperti itu gambarannya. Berarti dari Quran lo ada enggak? Apa apa penceplok? Dalil dari Quran ya, ada itu kontradiksi Pak dikatakan ya orang-orang orang, dikatakan nih dalilnya Pak Pak dikatakan ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka ini Allah yang bilang nggak akan senang ya. sampai kamu mengikuti ag agama mereka lah kalau agamanya juga beda Tuhannya juga beda Pak masa Allah mengatakan dia adalah Elohim tapi orang Yahudi punya agama sendiri Tuhannya orang Yahudi juga ada agama ada Tuhannya sendiri Pak itu kan kontradiksi Pak nggak ini, ada Pak Bu Tima dijelasin dulu ya jadi di Al-Baqarah ayat 62 awal mulanya orang Yahudi itu baik Bu benar sepeninggal Nabi Musa ada yang menyembah Malkisedek ada yang menyembah Nabi Musa ada yang menyembah Nabi Elia karena bisa menghidupkan orang mati juga nah jadi lain-lain sesembahannya sepeninggal Nabi Musa itu karena Pak, mereka gak orang ada yang gitu Pak nggak ada yang kayak gitu Pak Pak Islam seperti itu Ibu Pemahaman orang Islam seperti itu orang-orang Yahudi. Nah, kenapa sih pertanyaan tapi... saya, Pak? Pertanyaan saya, kenapa pemahaman Islam nggak dilandasi dengan data-data sih, Pak? Kalau gini, Pak, ah, dan katanya dan pemahaman ini. sebentar. Ya nah, katanya dan pemahaman dan Islam sebentar ya pemahaman Islam katanya uh, Isa itu adalah Yesus ya tapi data-datanya nggak jelas itu Pak data dari mana dikatakan bahwa dia lahir dari Maryam yang saudaranya Harun ya saudara keponakannya Musa gitu loh ini kan data-datanya nggak nah, benar gitu loh Pak nanti buti lari ke sana ya nah kita sekarang kita Bapak ya Bapak tadi dulu, mengatakan ya. ini kan pemahaman Islam Bapak tadi kan hmm. mengatakan ini kan pemahaman Islam orang-orang hmm. Yahudi itu menyembah Musa menyembah Eli lah mana datanya Bapak Pak? Nabi Musa. Iya, sepeninggal. Nabi Musa. Mana datanya ada orang Yahudi menyembah Musa? Ini kan nggak ada datanya ada, pak sejarahnya. Begini, nah bu. itu dia. Ada Sebentar. Ada. Iya, ada itu kan Al memang dalilnya yang mengatakan bahwa orang Yahudi menyembah Musa dalilnya di Alquran. Nah sekarang dalil dari Alquran itu berpijak dari mana? Oh, ya kalau Musa yang, yang dimaksud dengar. Kalau Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi orang-orang orang Israel sana, ya itu artinya datanya entah dari mana diambil di situ Pak. Karena nggak ya, ada orang kan Yahudi kan menyembah Musa nggak ada. Dari, Pak, kalau Ibu Uti nanyakan Alquran mengambil dari mana ya nggak bisa ditanyakan karena itu dari Allah dari sang pencipta. Nah sekarang Allah, nah iya ini ya kita harus melihat perspektifnya Allah itu maha, maha tahu gitu kan. Allah maha tahu, Allah maha tinggi, dia tidak pernah ada kesalahan pada diri Allah. Nah kalau memang Allah itu maha tahu, tetapi datanya itu sepertinya kita kan udah bisa ngecek Pak. Datanya nah, kan seperti ini. Ya. Nah Bisa artinya terbuka. cuma ada dua pilihan Pak, Pak dua pilihan Pak. Ini wahyu dari manusia, karena yang bisa salah itu salah data itu cuma manusia Pak. Ini wahyu dari Tuhan atau dari Allah, dari ya, manusia ini. atau dari Allah gitu. Karena ya, Allah mah tahu Pak. Ini mau jelas bacakan dulu ya. Nanti Ibu Ti bisa lihat di Atobah ya, di atau ah, di, hmm. di, di, di Quran surat Atobah ayat 31 itu. Ini informasi ya orang Yahudi awal mulanya itu baik, baik Bu benar. Tetapi sepeninggal Nabi Musa ada yang menyembah Nabi Ilya Karena Nabi, Nabi Ilya itu bisa menghidupkan orang mati juga bukan hanya Yesus Jadi disembah juga oleh orang-orang Yahudi pada saat itu Nabi Ilya Mbak Cemplok, nah. ya, Mbak Cemplok pernah dengar nggak ada orang Yahudi nyembah Nabi Ilya, nyembah Musa? Pernah dengar nggak? Bukan cerita di Al-Quran seperti itu Gak ada, gak ada Nanti gak coba Ibu Uti buka Quran Tuhan Al-Tawbah ayat 31 Nabi Elia itu bisa menghidupkan orang mati juga loh, Bukan jangan tersiap. salah loh. Ya, jadi Bukan kalau dia bermuktiya Tuhan juga itu bermuktiya. 
Ya nggak apa-apa kita berbeda macam vlog. Kita kan bicara Al-Quran ini. Jadi ada yang menyembah sapi betina, ada yang menyembah Malki Sedek. Karena bermukjizat semua, ada yang menyembah Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu itu seperti itu. Nabi Musa juga bo- boleh ya. boleh hidupkan orang mati. Oke, Madia, anu ya Ibu Ti, Madia permisi dulu. Mohon maaf ya, baca vlog sama Ibu Ti, Madia pamit dulu. Silakan lanjutkan diskusinya. Ya. Oke. Okay. Mau juhur dulu, mau juhur. Oke. Okay. Ya, ya, makasih Pak ya. Kita ya. cuma berini ya. Kalau tergontok-gontokan enggak ya, apa-apa ya. Kan mencari ininya, titik temu ya. Ya, silakan Pak Ismail ya, tolong dijawab Pak ya. Ada pertanyaan saya kalau Bapak Apa bisa ya? menjawab. Pertanyaan saya, Apa kan ya? tadi kan kita harus melihat dari perspektif Allah yang tidak yang Maha tahu, ya kan? Betul ya, Tuhan itu dia Maha tahu, ya tidak pernah salah, ya kan? Dia Maha mengampun, Maha semuanya lah ya, itu Tuhan ya, jelas. Nah, tetapi kan tadi katanya Tuhan itu Maha tahu, ya. Tetapi kenapa tadi Bapak Media mengatakan itu dari perspektif Pak Madia, katanya sepeninggal Musa, orang-orang pada nyembah Musa, pada nyembah Elia. Nah, ini datanya ini nggak ada gitu, Pak. Sejarah ini tidak pernah terjadi gitu loh. Ingat ya, mereka menyembah Sebentar, ini sejarah yang sebenarnya. Bapaknya tadi, Bu. Iya, ya sejarah aja, Bu. Iya, sejarahnya itu tidak pernah terjadi. Nah, kalau Allah Maha tahu, nah ini ada dua kemungkinan. Apakah ini ini ayat berdasarkan dari pemahaman manusia, pengajaran manusia atau Nabi Muhammad sendiri atau dari Allah gitu kan? Karena Allah itu Maha tahu, nggak mungkin salah. Tetapi ini terjadi kesalahan ya, karena sejarahnya datanya nggak pernah ada manusia yang menyembah Musa, nggak pernah, Pak. Ya, ada mereka mau menyembah berhala, tapi Musa tuh nggak ada, apalagi menyembah Eli yang nggak ada, Pak. Nggak pernah ada itu. Ah, ya, Mbak Cemplok, ada nggak? Bapaknya sudah, sudah, sudah jelaskan Ayo, di Qurannya, Bu. Ini apa? Ininya dia doang itu karangan-karangan untuk apa? Coba Ibu buka saja. Barangkali ada juga, Bu. Enggak ya. ada. Buka saja. Gak ada ya, ada kan katanya Buka-buka. di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an Ayo. itu. Uh, Al-Quran, iya Al-Quran itu datanya dari mana? Iya Al-Quran Menarakan bahwa ada orang yang menyembah Nah sekarang kita ini lagi deh ya Saya mau nanya lagi ya, kita balik lagi ya Pak ya Ya kenapa Al-Quran nggak boleh ditanya-tanya Karena kalau bertanya-tanya pada jadi murtad, pada jadi kafir Nah tolong Bapak jawab, tadi belum memuaskan jawabannya Ya tanya aja bu, nggak apa-apa Halo? kalau ibu mau nanya nanya sama Ustaz. Iya. Oh Pak Prasetyo sama... selamat, ya Pak Prasetyo selamat. selamat. Ya sudahlah Pak Ismail kalau nggak mau itu ya dibawa aja lah Pak ya ada yang mau bicara banyak banyak nih siapa lagi Supanjaya ya. Ada yang mau berdialog Pak Ismail kalau belum masih nggak mau berdialog cuma mau dengar dengar dibawa aja ya Pak ya. Entah. Kita mau tanya muslim yang pintar nih supaya kita dicerahkan nih ya kan? Tanya tanyanya suruh ke yeah. Ustaz ke ini. Ustaz mau aja ke sini. Lo kamu naik ngapain? Hmm. Ya, selamat pagi Pak Supanjaya, Adi Saputra, Stefan Julio. Satu lagi saya naikin ya, kita berenam ya. Ruangan cuma cukup halo, 6 halo, ya, halo, Bapak Ibu. Halo. Pak JY enggak bisa dinaikkan, ulang lagi Pak. Kirim lagi Pak, Pak JY. Pak JY nggak bisa dinaikkan. Sudah sudah naik bu. Ya. Ya sudah. Sudah naik ya. Hmm. Ya sudah. Iya. Hmm. Saya ingin komentar sedikit pak. Ya. Ini ini kan yang yang, yang Muslim ini selalu mereka mau apa itu mau membenarkan keadaan mereka lah. Ya sudah diberi jawaban masih banyak lagi diberi jawaban saya tanya lagi. Nah, jadi seolah-olah mereka ini mencuri kebenaran lah. Saya lihat. Ya sebenarnya mereka mencari kebenaran sebenarnya. Nah, itu saja bu saya ingin, ingin mendengar saja hmm. ya. ya siapa yang menambahkan Pak Adi Saputra? Siapa yang bisa berdialog nih ya? Ya yang yang, yang men- menghadapi Kristen dengan sabar ini Pak Pak Madia aja ya. Tadi ente kadang-kadang cuma muter-muter aja. 
Mana dibilang orang kafir Dikasih ayat orang kafir Mana dibilang murtad ya Kenapa kalau bilang murtad ya kan ya Emang artinya murtad itu apa ya Kalau udah jadi murtad yang jadi kafir lah Mana yang bilang jadi kafir Ya mana yang jadi murtad itu jadi kafir Gitu-gitu <laughs> Aduh capek deh Ya nih Pak Adi Saputra silakan. Lagi bahasa ini Pak Bu Pertanyaannya ya ada ayat di dalam Al-Maidah tadi berapa ya Al-Maidah 101 102 ketika ayat Al-Qur'an nggak boleh ditanya-tanya karena kalau banyak bertanya mengenai Al-Qur'an bisa jadi kafir. Kenapa bisa begitu Pak? Pertanyaannya kenapa kalau banyak bertanya tentang Al-Qur'an malah menjadi kafir? Kalau di kami kan kalau banyak bertanya kan dapat pencerahan Pak, kok malah jadi kafir? Itu loh pertanyaannya Ini. gitu. Karena mereka ini adalah umat-umat keragu Gimana ya Pak menjelaskannya Mereka ini penuh keraguan-raguan Makanya mereka disuruh Bertanyalah kepada kitab-kitab suci sebelumnya Kitab-kitab suci sebelumnya itu ya siapa Yang harus yang harus mereka tanya Yaitu orang Kristen Orang Kristen yang harus mereka tanya Makanya kalau mereka iya. mengambil suatu Mengambil hmm. suatu narasi Dari kitab Barnabas Yang hadirnya 1500 tahun yang silam Ya Ah, mereka itu sudah membenturkan bahwasanya di kitab di kitab suci Barnabas sendiri mengatakan bahwasanya Mr. M itu bukan nabi. Jadi makanya, di Barnabas. Ya, di Barnabas, Pak. Hmm. Ah, kalau kita mengambil makanya mereka ini kan bisa akan akan membenarkan bahwasanya kitab mereka ini banyak mengeluarkan statement Dari kitab-kitab Barnabas Makanya Iya kalau kemarin kita... saya Kemarin saya ini Mereka lagi ngebahas kitab itu Injil Barnabas Saya cuma lewat aja ya Ampun si Dini itu Udin itu Bahas kitab Barnabas Ya kebenaran kitab Injil Barnabas jadi, Kasian mereka ya akhirnya ha-ha. Jadi kalau kita komparasi lagi Aku ada suatu Kutub ya Ini, ini YouTube ini orang orang terkenal juga lah orang terkenal kalau kita bilang bisa jadi orang berpendidikan pun bisa jadi. Jadi kalau kita mengambil ada suatu manuskrip atau kitab suci sebelum literatur mereka itu ada, ya kitab suci ini kitab suci ini udah ada. itu kalau kita gimana ya kalau saya meng, saya mendengar suatu narasi dari pemaman ustad ini bahwasanya di dalam kitab suci itu mereka mereka orang Yahudi mengharapkan datangnya Mesias ternyata Mister M ini ya mereka pikir bahwasanya Mesias itu udah datang yaitu Mister M ternyata mereka melihat orang Yahudi ini melihat Mister M ini memakan makanan haram Jadi mereka itu tidak mempercaya bahwa saya Mr. M ini adalah mesias itu sendiri. Kalau kita gimana ya? Ini nanti kalau kawan-kawan mau apa namanya? Mau mencari tahu ya. Bentar ya. Ah, saya saya ini ini literatur mereka sendiri. Mana ya? Bentar Bang, bentar Kak Bu ya. Boleh. dalam dokumen di luar milik kita berarti itu lebih sahih atau sekedar sahih sangat sangat sahih ini 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 dia berkasih contoh ya nanti kalian bisa menonton ini Muslim itu yang menulis kitab sahih Muslim itu lahir tahun 821 masih Jadi kalau dikom- dikonfirmasi dari dari Ustadz ini kan Bu bahwasanya manuskrip manuskrip yang ada di Kitab Suci ini itu tercantum juga di di ajaran mereka macam kayak Mr M ya Muhammad Ali atau segala macam itu ada di Kitab Suci ini. Oh iya tapi itu kan karangan orang Turki Pak. Iya makanya. Ben, kalau kita makanya mengambil suatu... sekali ya. <laughs> Gini Kak Bu, Kak Uti, kalau mereka mengatakan bahwasannya itu karangan uh, dari Turki, kita mengambil ke sejarahnya. Kita mengambil sejarahnya, mana duluan ada? Literatur Turki atau literatur mereka? 
Sedangkan ini Ustadz ini sendiri mengatakan bahwasanya Di luar dokumen kita Itu dari mengatakan di luar dokumen Sebelum ada literatur mereka Dokumen itu sudah ada Itu yang harus diambil, diambil mereka Tentang lahir lahirnya Tentang wafat dari semua narasi-narasi mereka itu semua Sudah ada Ada di kitab suci itu sendiri Kak Iya, makanya eh, apa tentang Paulus juga kan? Kenapa mereka menyalahkan Paulus ya? Karena Paulus itu di apa? Makanya dikatakan Injil Barnabas ya. Barnabas itu katanya salah satu dari murid Yesus. Padahal Barnabas itu sebenarnya di Alkitab itu kan saudara sepa, ini ya Paulus rekan pelayanan Paulus. Jadi ya itu. Jadi mereka nyala-nyalahin eh, Rasul Paulus itu karena ada sangkut pautnya dengan Injil Barnabas. Mereka baca Injil Barnabas. Hmm, itu dia makanya saya katakan bahwasanya mereka ini minta pembenaran dari kitab kitab Barnabas kak. Jadi iya mereka... kemarin itu saya dengar ya, saya dengar mereka bahas kitab kitab Barnabas kebenaran ber, kayak menjadi kitab mereka loh. Waduh. Itu Padahal yang itu kan kita... kitab palsu. Uh-uh. Ah, jadi kalau kita Kenapa mengambil gitu suatu ya? narasi kak, kakku ya, so, uh-huh. sorry kak, ya. uh-huh. seperti contoh yang ada di sini. Sorry. Di sini ditulis di surah Yasin dalam fakta ya. Ini fakta loh, dalam fakta. Hmm. Di surah Yasin di sini bahwasanya di situ ditulis apa ya? Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Ini buatlah mer- su- sebagai mereka suatu perumpamaan. Ya, ini di kitab suci mereka yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan Lalu mereka melustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Yang ketiga ini siapa? Ini yang harus ditanya. Jadi kalau kita mencari tafsiran, ya tafsiran dari Ibnu Katir, ini semua tertulis. Semua. Ah, ini langsung dapat ini. Ini siapa namanya? Coba, ini siapa namanya? Bulus ini siapa? Eh, kamera. Oh. Mereka harus memahami, makanya kita harus gini juga satu, ya. Jadi kalau kita mengambil suatu nara apa manuskrip mereka atau literatur mereka, itu ada 53 literatur mereka, tapi yang diizinkan, yang atau disahkan itu hanya 9 Selebihnya itu ya udah. Makanya kayak contohnya kayak apa ya kayak kita mengatakan bahwasanya berdoa berdoa itu dalam bahasa mereka itu adalah salawat nah, jadi kalau makna salawat ini mengatakan mereka itu adalah suatu puji-pujian atau suatu adalah sukacita atau suatu pemberkatan nah, mereka harus mencari tahu apa makna dari salawat kalau kita, kalau saya ini memiliki ya. 41 41 arti dari eh, 41 makna salawat yaitu ada salah satunya ada doa ini Pak J kok nggak bisa dinaikin ya Pak JY Pak Madia naik lagi Pak Madia nggak ada muslim nih iya iya kita jangan terlalu banyak ber- itu Pak monolog Pak nanti mereka marah Pak uh, karena kita, enggak, makanya kita gini kan mereka uh, uh, ya. Dan aku tadi kan kalau istilahnya hanya menunjukkan data menunjukkan data tapi nggak menyebut yeah. nama junjungan mereka makanya saya samarkan aja junjungan mereka itu namanya M iya uh, uh. uh, uh. yeah. Ya memang uh, Injil Barnabas itu memang memang itulah inspirasi ya merupakan inspirasi mereka. Tapi ya mau bilang apa itu kan palsu Injil palsu bukan kitab kitab suci. Ya kalau mereka mau pakai itu ya artinya ya dukungan mereka dari kepalsuan juga gitu. Ya gimana ya kasihan juga ya. <laughs> Ayo ada lagi Muslim mau naik? Gak ada yang ini nih kurang yang pinter-pinter tadi. Ntar ya kita cari dulu ya. Muslim mau naik, silakan Maha Mahathir. Ada lagi nih, Marzuki Usman naik yuk, Pak Marzuki. Mister Marzuki, dari namanya aja deh saya lihat nih mana yang Muslim, mana yang enggak. Ruli Novel ya, Novelnya pasti Muslim lah. Ya kan, Novel, Novel. Ada juga kalau yang itu Novel, bulan November lahirnya Novel. Nadam. 
Halo. Ya Pak 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 Madia naik lagi yuk sama saya yuk. Pak Madia katanya mau pamit tuh masih ada. Oh udah keluar. Ya silakan Pak Cemplok tadi apa tentang kafir Pak Cemplok? <laughs> Ya, Pak Kafir yeah. bilangnya Kafir itu non Muslim. Kata siapa? Yeah. Kata Kafir non Muslim dibilang. Kalau uh. dia itu nggak tahu kalau Kafir itu kan selain agama Islam Kafir orang yang hmm. tidak menerima nabinya, orang yang hmm. tidak menerima Islam sebagai SAW sebagai nabinya. Seperti itu, yeah. Islam sebagai agamanya. Nah, kalau non-Muslim itu yeah. tidak, dibilang kan non itu tidak, Muslim itu selamat. Berarti non-Muslim tidak selamat. Berarti yang non-Muslim itu siapa? Yang tidak selamat itu kalau Islam non-Muslim. Emang Islam kan bukan non-Muslim kan? Jadi kalau Islam non Muslim, Islam tidak selamat. Nah itu kan ininya dia sendiri, argumennya sendi- mereka sendiri. Kata siapa dong? Oh ini apa kafir itu non Muslim? Itu kan dari ininya sendiri. Mereka itu kayak menunjukkan dirinya sendiri. Jadi dan kata kafir itu kata-kata yang hanya untuk berselisih. Jadi kata-kata yang tidak mendidik. Itu udah jelas, itu fakta nyata ya Jadi kafir itu kata-kata yang tidak mendidik Kata-kata yang hanya untuk berselisih Baik uh, berselisih, baik bagi orang muslim itu sendiri Maupun yang lain Itu kafir di dalam muslim Itu jelas nyata, fakta Tadi, sorry, sorry Bu Cempl- Eh, Kak Cemplok bentar ya Bang apa, Bang Samarudin, bet sorry ya Jadi kawan-kawan kita ya kita harus tahu duluan Alkitab mentulis ya kata kafir duluan umat Kristen di abad pertama udah menyebutkan kata kafir tapi di dalam kekristenan ke- kita jangan pernah kamu menyebut orang yang berbeda atau orang-orang kata menggunakan kata kafir kamu akan mendapatkan suatu hukuman maut seperti itu narasinya makanya kayak kita ya Kayak kita itu dilarang, dilarang keras mengatakan atau menyebut sesama manusia dengan kata-kata kafir. Hukumannya ya maut. Kamu akan binasa dalam ucapanmu. Lanjut bang. Iya. Iya. Nah, Bu Ude, selamat siang Bu Ude. Selamat siang Pak Samarudin. Silakan. Selamat siang. Gimana? Bagaimana ya? Baik baik. Ketan. Wa inna waha rabbi wa rabbukum fa'budu. Apa itu, Bu? Apa itu? Enggak tahu, Pak. Bapak apa? Enggak tahu, hari itu dikasih tahu. Yang mana saya lupa apa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia. Hajat sirat mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kata okay. siapa itu Pak bilang begitu Pak? Pak kata siapa Isa yang ngomong gitu ya Pak? Pak iya, yang ngomong gitu iya, siapa Isa ya Pak? Iya Bu, Isa iya, ya. Iya. Ya tapi masalahnya Isa, tapi masalahnya Isa bukan Yesus Pak. Udah terbukti oh. Pak Isa bukan Yesus Pak. Ya jadi silakan aja Bapak menghalusinasi. Isa Isa yang Bapak ya Isa Bapak aja. Yang diberi Injil siapa? Enggak ada. Nah, yang kalau di dalam ke, uh, Muslim, iya sebentar. Yang diberi Alkitab sebentar, sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Di dalam Alquran, iya sebentar. Di dalam Alquran ya Isa diberikan Kitab Injil, Musa diberikan Kitab Taurat, ya Daud diberikan Kitab Zabur, dan Allah sendiri juga punya Kitab, ya Allah Kitabnya disimpan di Lomafus. Lalu diturunkan kepada Jibril Lalu Jibril turunkan kepada Muhammad Berangsur-angsur selama 20 tahun Jadi yang diberikan Diberikan kitab itu ya Karena itu diberikan kitab Jadi itu bukanlah sejarah Itu adalah kumpulan ayat-ayat yang sudah disiapkan Untuk Isa Kumpulan ayat-ayat yang sudah disiapkan Untuk Daud Untuk uh, Mas, untuk ini kan Untuk Musa Nah itu kan cuma ada di tempatnya Bapak yang begini Pak Di tempat kami nggak kayak gitu ya Musa tidak diberi diberikan kitab Taurat enggak enggak diberikan Isa juga di tempat kami Yesus itu tidak diberikan Pak 
Ya jadi ya silakanlah ya Jadi Isa itu bukanlah Yesus Itu semuanya ada di versi Bapak Ya iya, iya. nggak bisa dicocok-cocokkan Dengan iya. yang kami punya Nggak, co- nggak, nggak cocok Pak Oke okay, Bu, gini Bu Ya Daud, Musa, Isa, Muhammad Itu milik Allah Bu Milik Tuhan kita Bu Tapi, ya, betul. Kalau gini, 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 gini Bu Gimana <laughs> narasi bahwasannya Sang Maha Kuasa minta, mem- Meminta ampun Pak Ya Pak, minta ampun Gimana Bu, Pak uh, Gimana ya, kenapa bisa Sang Maha Kuasa Meminta ampun Enggak ada, enggak ada sama kami itu yang Allah tak pernah minta ampun, Pak. Halo, Pak. Allah tak pernah minta ampun, Pak, sama siapa, Pak? Dia minta ampun, Dia Maha Pencipta langit dan bumi. Halo, ya, Pak. jadi itu ya Pak ya. Jadi Allahnya Bapak juga adalah Allah Allah di tempat Bapak. Allahnya Bapak bukan Allah kami Pak. Ya beda Pak. Karena di tempat kami, ya sebentar. Karena di tempat kami Tuhan kami itu Elohim kami itu penebus dan juru selamat. Di tempat Bapak ya Allahnya Bapak itu dia bukan penebus, dia juga bukan juru selamat. Dia hanya tukang tim hitung hitung timbangan amal kalian gitu. Ya bukan Pak. Di tempat Anda sebentar di tempat Anda Allah Allahnya Bapak itu zat di tempat kami itu roh. Nah, yang lebih spesifik di tempat Bapak ya Allah Bapak itu tidak sama sekali tidak menyukai orang orang Yahudi. Orang Yahudi itu dikutuk bagai kera akan akan menjadi kera ya kan orang orang Yahudi itu adalah makhluk seburuk-buruknya makhluk ya kan. Orang Yahudi itu dilaknat Allah gitu kan. Orang Yahudi itu tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka kata Allah. Allah kan orang Yahudi itu begitu ya kiamat tidak akan terjadi sampai satu orang mengatakan ya hei orang orang mukmin ini ada kepada batu ya batu ba, sampai batu ngomong gini hei orang mukmin ini ada orang orang Yahudi di belakang saya datanglah dan bunuhlah gitu jadi di tempat Bapak Allah begitu membenci orang Yahudi ya tidak suka betul-betul tidak suka ayatnya banyak sekali bergelimpangan di dalam Quran, tetapi masalahnya di dalam Alkitab ya Elohim Bapa itu justru memilih bangsa itu untuk menjadi partner kerjanya. Aku mengasihi kamu, kamu itu berharga di mataku, engkau bagai biji mataku kata Elohim ya. Dan bahkan Elohim memilih bangsa Yahudi itu walaupun bangsa itu tegar tengkuk ya. Jadi ini dua karakter yang berbeda bagai bumi dengan langit. Yang satu membenci Yahudi, yang satu justru memilih Yahudi ya. Jadi Jangan bilang ini adalah satu oknum yang sama Pak Enggak Isa di tempat Bapak Bisa, adalah Isa bawa, di tempat bawa, Bapak bawa, Ya bawa, Allah bawa, Azza wa Zalla bawa, adalah Bapak bawa, punya bawa, Ya Iya uh, ya. Ya, Bu Ini ya. Bu Pemahaman saya Allah itu menciptakan manusia Ya kan Bu Tuhan itu berarti uh-huh. Tuhan Allah itu Tuhan kita semua masalah ibu enggak mengakui dia Tuhan ya itu ibu kalau keyakinan aku Allah itu satu eh oh, Tuhan itu satu yaitu Allah kalau kami bu ya yang menciptakan kita sesuai dengan apa yang dikatakan Isa Allah itu Tuhan kita dan Tuhanmu sembahlah ia itulah jalan yang Pak lurus masalah ibu, masalah ibu gak, gak yakin sama Allah itu ibu itulah kalau Pak menurut Pak Allah Pak itu itu Pak orang-orang yang kafir Pak Samarudin ya Pak. oke di mana tertulis Pak di mana tertulis bahwasanya Allah itu menciptakan manusia oh itu di Al-Quran kami Pak iya di mana tertulis Oh, nggak bisa saya tunjukkan Pak, tapi keyakinan itu kami itu klaim ya, klaim itu. Eh. Saya pun bisa mengklaim. Oke, okay, nggak apa-apa. Sorry, sorry, itu sorry, sorry, yang, sorry, sorry, yang, sorry. yang penting Tuhan itu satu. Tidak, tidak sama ya, kami ya, tidak kelihatan ya. dan berkuasa maha tinggi, maha suci. Bahwa Tuhan itu ya, satu. Ya. Itulah yang menciptakan Pak, manusia ya. langit dan bumi. Iya, saya Dan tanya saya... sama Pak Samarudin. Pak saya saya tanya sama Pak Rudin, ya sama Rudin. Di mana Allah yeah. Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Di dalam Al-Qur'an dia katakan melalui Muhammad, 
Iya, di mana? Saya katakan di mana? Oh, tentang ayatnya. Ibu Ucu udah sering itu mendengarnya, Pak. Udah dibacakan Pak oh. Ucu, Mas. Udah pernah didengarkan. Saya nggak bisa tunjukkan sama Bapak. Saya kurang paham itu. Tapi ya. keyakin saya udah ada di situ, Pak. Ya. Islam daripada yang Islam ya. Jadi, jadi gini Bu Uti, Bu Uti, oh Bu Uti. Iya iya. Cuma ditunjukkan ayatnya kalian pun ya. enggak, Pak, enggak percaya. Cuma ini kan kita menguji keyakinan kita masing-masing, Pak. Enggak, enggak Pak Sarop sama Rudin berarti berarti narasi dari Quran, ya. Berarti narasi ya. dari Quran ini salah dong. Pak Jaya enggak Maksudnya? bisa dinaikin ya, Pak Jaya dari tadi Hah? susah banget dinaikin enggak bisa, ya. Maksudnya ya, mana? Ya. Apa, apa yang Bebas. narasi oh. apa, Pak? Aduh. Bu Uti, bisa nggak diperbesar apa kamera saya, Pak Bu Uti? Biar bisa dibaca. Iya, iya, iya. Ya. Boleh, boleh. Ah. Takutnya dibilang nanti saya istilahnya gimana, kan nggak enak juga, kan? Iya. Jadi gini, Pak Samarudin. Pak Samarudin bisa baca nggak? Coba, Pak. Apa, apa, apa itu, Pak? Pak? Kita ngambil langsung, langsung aja ya. Terjemahannya aja kita ambil ya. Ah, ini terjemahan ya Pak. Ini Allah terjemahan bukan Al-Qur'an. Al ya, ya, ya. Ini enggak Al-Qur'an ini Pak. Enggak, Al-Qur'an itu ucapan harus diucapkan. Iya, berarti QS Azariyah ini tulisan itu tulisan Al-Qur'an, itu tulisan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu ucapan. Wa ma khalaq. Oh. Berarti Apa ini enggak Al-Qur'an. Jadi ini enggak Al-Qur'an. Itu tulisan Al-Quran Kalau Al-Quran itu suara Harus dibaca Oh, oh Pak, Pak. berarti Berarti itu tulisan Tulisan Al-Quran Itu tulisan Al-Quran Kalau Al-Quran itu yang keluar dari Apa suara dari Muhammad ah, Bisa Bisa di bisa dibacakan ulama-ulama juga oh, Ustaz yang buku Ustaz. itu bukan Quran yang buku itu bukan Quran berarti, 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 berarti yang buku itu gini, bukan gini, Quran bukan berarti, itu bisa itu oh, bisa dibakar ya, kalau gitu di, dibakar boleh ya. boleh boleh bisa dibakar nggak boleh dibakar nggak kamu kan bilang bukan Quran boleh boleh dibakar <laughs> itu buku boleh dibakar tapi <laughs> tapi jangan beradab membakarnya <laughs> beradab jadi ya, kalau Pak Samarudin, Pak Samarudin, jadi sorry ya Pak, ya. jadi kawan-kawan yang ada di sini yang 190, dia mengatakan bahwasanya ya. ini enggak tulis, ini enggak Quran ya, ini hanya tulisan Quran. Jadi, Itu tulisan Al Quran, Pak. Iya, kan udah jelas saya katakan ini bukan Quran. Pak dibacakan, itu akan benar kan? Harus dari bacaannya Pak. Pak Samarudin, Pak Samarudin bentar. Ya. Ya. Jadi di sini tertulis ya, ya. bahwasanya ya di Ajariat ayat hmm. 56 ya ini nanti kalian sendiri mencek ya. Ya kalau kalian memiliki terjemahannya ya, atau ya, ya terjemahannya ya bagus lah. Ya, kita bahas terjemahan ya, bentar, bentar, bentar. Kita bahas terjemahan. Ah, bahas terjemahan. Ya, kita bahas terjemahan. Bahas terjemahannya bukan ukurannya, ah. Pak. Iya, Pak ya. Samar. Oh, wes 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 ada ada. Oke, sama nama. Itu makanya Ini. jangan Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an yang kita bahas. Iya, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah Pak. Oh, tulis kan Qur'an gitu ya, terjemahan nah, Al-Qur'an di sini tertulis. Gitu. Aku tidak menciptakan itu tulisan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu harus dibaca. Oh, berarti kalau kayak gitu bacalah, Pak. Ya itu kita nggak mampu kita bukan ustadz kita hanya meyakini aja. Ya maksudnya maksudnya gini. Ya, tadi bapak kan mau membahas Al Quran, gue bilang kan saya nggak mampu kita membahas Al Quran. Terjemahannya kita bahas, oke. Okay. Jadi gini Pak Gu, Pak Pak Samarudin tadi bapak mengatakan bahwasanya itu Al Quran itu dihafalkan. Ya, kepada ulama-ulama iya. dalam masyarakat yang memeluk agama bapak iya. kan benar. Sedangkan saya iya, maksudnya itu, kalau membahas Al Quran itu harus bersuara. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya udah. Kalau, kalau kayak gitu. Tapi kalau, kalau membahas apa? tadi kata bapak terjemahannya kita ikuti. Jangan Jadi, Al Quran terjemahkan. Jadi kalau kayak gitu, Pak Gu, coba Bapak baca. Ya kita kan nggak ustad, nggak ulama, nggak bisa. Kalau membacanya, 
Bapak aku tanya sekali lagi iya. Bapak apa enggak sama Al-Quran sama tulisan Quran tidak ya udah tidak kalau jadi kita kita bisa kalau membacanya udah, kita udah, udah Pak Ku kalau bap Bapak bisa membacanya atau tidak saya jawab eh, kalau saya membaca jawab, bisa ya udah kalau bisa membaca baca. bisa menurut saya aja ya menurut kita tapi nggak pasti iya, menurut Al-Quran iya coba baca coba baca wama itu goyang-goyang pak nggak bisa nggak bisa fokus wama kholak tul jinna wal insa illa liya'budun udah kan orang sesuai dengan yang artinya pak nah, artinya itu maka kita menghindar dari Al-Quran harus terjemahannya nah, artinya bapak tahu nggak artinya tahu nggak putus putus pak putus 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 suara bapak jadi bapak tahu nggak artinya fokus fokus saja kalau nah, bapak, bapak membahas terjemahannya nggak apa apa pak nah, kalau aku kan itu nggak bisa ya, saya aja pun kurang mau apa dia kan nggak sesuai dengan yang bagus kan Jadi terjemahannya gini, aja pak apa yang mau ditanyakan jadi di sini terjemahannya nah, pak, terjemahan Al Quran itu ya, pak. Ya. Ah, ah. jadi di sini tertulis ah, di Adarian ya. ini pak sorry pak Guya nanti pak pak apa, apa ya jadu di kamera tolong ah di sini nanti ya kawan-kawan yang ada di sini screenshot aja ya screenshot di sini tertulis bahwasannya oh, iya, iya. aku aku tidak menjadi yang ayat ini mana ya pak ya ini ah, ah. jadi di situ tertulis aku tidak Bintang manusia, Pak. Coba. Iya, ya, bagus banget ya, Pak. Coba. Tolong apa ini? Iya. Apakah aku tidak adalah... menciptakan jin dan manusia, ah. melainkan agar mereka, agar mereka beribadah kepada aku, kan? Beribadah ke. Ah. Ah, iya, ya Pak. Semua. Ah, jadi Semua jadi yang kalau... diciptakan Allah harus beribadah kepada Dia, Pak. Oh, semua yang apa diciptakan apa Allah. Apa masalahnya? Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu kepadanya. harus beribadah kepada Dia, benar gak? Iya, iya. Menurut apa yang masing-masing lah. Iya, enggak benar kan? Benar. Ah, ah. Iya, menurut benar, caranya masing-masing. Iya, benar ya. Benar, benar kan? Berarti Allah Subhanahu Wa Taala istilahnya umat yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu harus beribadah kepada Dia, benar gak? Iya, jin dan manusia. Hmm. Bentar ya Pak Bung. Jadi di sini saya melihat iya, iya, suatu iya. narasi. Jadi saya di sini melihat suatu narasi bahwasanya Allah dan para malaikatnya meminta ampun bagi orang yang orang yang ada di barisan pertama. Gimana itu Pak? Di mana mungkin bahwasanya Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta meminta ampun bagi umat-umat yang diciptakan Dia? Coba. Maksudnya macam mana Pak Umar? Coba di ini, semua yang, ini, yang diciptakan semua iya, yang diciptakan di, Tuhan itu berarti ayat 16. Surat al ayat 16. Coba dibuka. Dan tidaklah kami ciptakan langit iya, dan Pak. bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Itu dikatakan ka, di, tadi kan dibilang aku menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan kami menciptakan langit dan bumi. Itu kami itu siapa itu kami? Ya. Kami itu jamak itu. Maksudnya? Oh, yang Bapak pertanyakan kami. Itulah ya. kejadian kami langit itu, dan bumi itu kan banyak. Banyak unsur-unsur yang kotor, andil. Bahasa itu kami. Ah, bukan. Eh. Wah, ini musyrik ini yang mengatakan bumi juga kami ini. Wah, jadi masa bumi termasuk kami ini. Bukan yang menciptakan apa tadi itu katanya itulah ya. Oke, okay, alambiah 16, alambiah 16. 
Dan tidaklah kami ciptakan ya, langit dan bumi kan kita, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Dan hmm. tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi Om Lo ini menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Eh tidaklah, maksudnya tidaklah gitu. Jadi kami ini siapa? Kami itu kan jamak ya. Misalnya kami, saya, Pak Adi dan Budi itu kami itu. Jadi tiga orang itu bisa disebut kami. Dua orang itu bisa disebut kami. Satu orang itu nggak bisa disebut kami. Jadi maksudnya kami itu lebih itu dari satu. Itu, itu kami itu lebih dari satu, apa? Om. Iya betul, iya. Aku yang maksud ayat itu tadi apa? Langit nah, dan bumi. Ini dikatakan dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi di situ dikatakan kami, kami itu siapa? Kami itu Allah, Jibril dan Nabi Muhammad Nih, saya bisa sebutkan ayatnya ya Aduh. Nih, Ayatnya ada nih Oke, okay, oke okay. ba- Biasanya kan Biasanya Allah, kan Jibril mereka bilang Kami itu kan uh, Malaikat ya Allah dan Malaikat ya 